ഹേ ഗൈസ് ആസ്ട്രോ ഹിയർ ഫ്രം ടെക്നോടെക്സ് മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐ ഒ എസ് വാട്സപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഐ ഒ എസിൻ്റെയും ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ വാട്സപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും യു ഐ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഐ ഒ എസിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ആക്സെൻസ് വരുന്ന രീതിയിലും ആൻഡ്രോയിഡിനാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീന് ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തീംസ് ആണ് ഇത് വാട്സപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഒ എസിൻ്റെയും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെയും രണ്ട് സിമിലർ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ തീം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഐ ഒ എസ് സ്റ്റാൻഡ് വാട്സപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ളൊരു ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ അങ്ങ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പേജിലേക്ക് അതായത് ഒരു മീഡിയ ഫൈ ഡൗൺലോഡ് പേജിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ നിന്ന് ആ പച്ച ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആർ സി വാട്സപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു എ പി കെ ഫയൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ എ പി കെ ഫയൽ അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാ പോലെ എൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ഞെക്കി അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ പോലെ വാട്സപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പിൻ്റെ ഡാഷ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ചെന്നോളും അതായത് ആർ സി വാട്സപ്പിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് തീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ അതേ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐ ഒ എസ് തീം ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ തീം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ രണ്ടാമത് വേറൊരു ലിങ്ക് കൂടി കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു മീഡിയ ഫയൽ പേജിലേക്ക് വരും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അതായത് തീമിൻ്റെ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിപ്പ് ഫയൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിടുക അതൊരു എക്സ് എം എൽ ഫയലാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വാട്സപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതായത് ആർ സി വാട്സപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള അടിയിൽ നിന്നുള്ള ആ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കുക അതിന് ശേഷം അവിടെ യോ തീംസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ലോഡ് തീംസിൽ ഞെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫയൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു നാവിഗേഷൻ ബ്രൗസർ വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു തീം ഇൻജക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് സ്റ്റൈൽ വാട്സപ്പ് ആണിപ്പോൾ അത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് സ്റ്റൈൽ വാട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഒ എസിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് മെസ്സേജിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് സ്ക്രീൻ ചാറ്റ് ബബിൾ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ വ്യൂവും അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആൻഡ്രോയിഡില്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഐ ഒ എസ് വാട്സപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുവെച്ചാൽ ഫുൾ അതേപോലെ ഇല്ല എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ യോ തീംസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ തീംസിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് യോ